Вітаю вас, інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма «Події» з першими підсумками дня. Інвапанспорт. Вадим Краснасельський взяв участь в церемонії відкриття клубу спортивної реабілітації. Капвкладення, благоустрій, залучення інвестицій. Уряд цього року працює над розробкою одразу шести цільових програм. Три покоління захисників республіки на полотні у Придністровському державному художньому музеї розпочала роботу «Портретна майстерня». В Бендерах сьогодні урочисто відкрили клуб спортивної реабілітації людей з порушенням опорно-рухового апарату. Будівлю відремонтували коштом капітальних вкладень. Участь у церемонії взяв президент Вадим Краснасельський. І тут ми якраз пуємо ті кадри, які участвують в чемпіонатах Молдови, в чемпіонатах Дністрові, в Україні. З гордістю і захватом господарі нового центру адаптованого спорту демонструють главі держави можливості, які сьогодні відкриваються перед ними. Досі їм доводилося займатися на невеличкій території у 30 квадратних метрів. Усі тренажери там не поміщалися, або підійти до них було просто неможливо. Тому сьогодні у новому просторому приміщенні вони теж виблискують, ніби новенькі. Радує те, що набагато більша площа і ми зможемо набагато більше людей прийняти. До нас часто звертаються люди, які в силу своїх можливостей не могли спуститися у підвальне приміщення. А зараз у нас все адаптовано. До нас можна приїхати без допомоги супроводжуючих. У нас в планах домовитися з тролейбусним управлінням, щоб зробили зупинку за проханням. Сподіваємося, що буде транспортна доступність. Про необхідність відкриття такого спортивного центру йшлося дуже давно. І ось в рамках програми капітальних вкладень кошти були виділені. Майже 900 тисяч рублів направили на реконструкцію і ремонт цього підвального приміщення. Просторі кімнати адаптовані під особливі потреби параспортсменів, впорядковані оснащені спеціалізованим обладнанням та інвентарем. Глава держави подарував центру кондиціонер. Ми вкладаємо кошти саме у вас, хто цього потребує, хто в силу фізичної недуги просто не може жити повноцінним життям. Цей рік рівних можливостей завершений на папері, однак функціонально продовжений, і він почався з відкриття саме цього об'єкту – спортивного. Аналогічні будуються практично в усіх містах і районах нашої республіки, і вони теж будуть здані цьогоріч. Ми запрошуємо вас до продовження діалогу і чекаємо від вас обґрунтованої критики на нашу адресу стосовно того, що ще не встигли зробити для подальшого розвитку інфраструктури для людей з обмеженими можливостями і надання інших видів допомоги. Держава обов'язково віднайде кошти для того, щоб просуватися вперед у вирішенні цих невідкладних питань. У старому приміщенні тренувалося не більше півтора десятка пара спортсменів. Новий може прийняти набагато більше бажаючих долучитися до активного способу життя. Уже сьогодні учасниками клубу стала 21 дитина з Республіканського реабілітаційного центру. Без інвестицій в Придністров'ї не вдасться поліпшити добробут громадян. Про це заявив голова уряду. Напередодні Олександр Мартинов поставив низку завдань перед міністерствами і відомствами країни. Серед них – розробка держпрограм, законодавчих актів, ремонт та реконструкція соціальних об'єктів. План роботи на 2019-й відповідає стратегії розвитку країни. В перспективі розробка відразу шести цільових програм. Щодо міжнародного позиціонування ПМР, розвитку матеріально-технічної бази судових органів ПМР, забезпечення завершення повного переходу на ефірне телевізійне мовлення, забезпечення спортивним обладнанням та інвентарем, організацію освіти і силових міністерств. У цьому році приймуть важливі доповнення до законів про освіту, міліцію та бюджетну систему. Крім того, з'являться 10 нових законодавчих актів. Важливим буде і виконання програми фонду капвкладень. У цьому році на неї витратять близько 220 мільйонів рублів. Капітальний ремонт і будівництво поліклінік, лікарень, дитячих садків, шкіл, закладів культури і спорту, оновлення основних засобів тролейбусних управлінь, придбання бетоноукладача для підвищення якості доріг, придбання медичного обладнання та техніки швидкої медичної допомоги тощо. Особливу увагу голова уряду доручив акцентувати на залученні інвестицій. Саме зовнішні вкладення зможуть активізувати розвиток економіки. 
Є ключовим залучення інвестицій, створення нових виробництв і робочих місць. Ми розуміємо, що якщо не буде розвитку економіки нашої республіки, то ми не зможемо з вами в середньостроковій перспективі значно збільшити доходи державного бюджету, а отже, не зможемо поліпшити добробут наших громадян. Про інвестиційний потенціал країни необхідно говорити на міжнародних майданчиках, вважає прем'єр. У минулому році пройшов інвестфорум. З червня запрацював і відповідний закон. Ми з вами зустрічалися з європейськими та російськими експертами, і всі вони говорять про те, що інвестиційне законодавство Придністров'я досить ефективне. Ми перевірили це з вами на практиці. Є укладені інвестиційні угоди, в тому числі з європейськими компаніями, що говорить про те, що ситуація не безнадійна в Придністрові. Серед поставлених прем'єром завдань підвищення ефективності роботи держпідприємств. Для них передбачені пільгові кредити. Голова уряду доручив проаналізувати, і діяльність податкових органів, акцент на усуненні адмінбар'єрів. Уряд затвердив комплекс заходів щодо стягнення з неплатників боргів ЖКГ від нині. Підприємством комунальної сфери будуть діяти за єдиним алгоритмом. При цьому сумлінних споживачів зміни не торкнуться, розповів заступник міністра економрозвитку Олександр Гориця. Загалом, загальна сума боргу населення перед підприємствами комунальної сфери – близько 150 мільйонів рублів. Більше всього повинні за тепло. Найбільше заборгували за опалення. Досить велика кількість людей виїхала, квартира закрита. Але ж вона продовжує. Продовжує опалюватися. Люди недисципліновані, вони не поспішають зробити, наприклад, передоплату. Приїдемо, заплатимо потім, а приїжджають через рік. І виникає заборгованість досить таки штучна. За кожен просрочений платіж зі злісних неплатників будуть стягувати пеню. Для комунальників ведуть і єдині правила до судової перевірки боржників. Рибницький цементний комбінат відновив роботу. Технологічний простій тривав півтора місяці. Новий сезон почався з модернізації виробництва, поки РЦК працює в одну технологічну лінію. Запущена піч з випалювання клінкеру і виробництво вапна. У штатному режимі працюють цех помело і відвантаження. Паралельно тривають ремонтні роботи і проекти з модернізації виробництва. Дані проекти нам допоможуть заощадити енергоресурси, поліпшити якість напівфабрикатів і кінцевого продукту. Також, зокрема, модернізація цементних силосів станцій навантаження прискорить час відвантаження споживачеві. У 2018-му на підприємстві виробили понад півмільйона тонн цементу. Бізнес-план на цей рік ще не затверджений. На цементному розраховують зберегти хороші показники. Кавалеру ордена Великої вітчизняної війни другого ступеня засновнику Добосарського історико-краєзнавчого музею Наталії Курасові виповнилося 97 років. У день народження ветеран Великої вітчизняної приймала численні привітання. Дочка Волги та Дні Стражева – легенда, хранителька історії вітчизни. Так в Добосарах називають Наталю Курасову. Їй виповнилося 97. Ви для нас примір. Ви для нас приклад стійкості, мужності, безмежної любові до батьківщини. Велика представниця, завдяки якій у нас в місті тепер функціонує музей. Ми низько вклоняємося за те, що ви жили життям людей, творили для них, для майбутнього покоління. Наталя Михайлівна народилася в Ярославлі. У 1939 році під час фінської війни працювала з мамою в госпіталі санітаркою. Коли почалася Велика вітчизняна, хотіла піти на фронт, але дівчат тоді не брали. Лише у 1942-му Наталі Курасовій вдалося домогтися зарахування у 1566-й артилерійський полк. Присягу склала 23 лютого 1943-го, а в березні вже була на фронті. Я командир Дальномірного. Я була командиром дальномірників. У мене була така труба довга, у ній окуляри. Окуляри ловлять літаки, а літаки там ніби як мушки маленькі і ще й стріляють. Я говорю, мета піймана і всі дані, які є на трубі, передаються синхронно. І командир батареї починає готуватися до бою і вже командує. Зі своїм артполком Наталя Курасова пройшла дорогами війни через усю Європу. Перемогу зустріла у Відні. Повернулася додому у серпні 45-го. Але незабаром ЦК ВКСМ відправив її на комсомольську роботу у Латвію. Звідти в Молдавію в Добосари. Їй доручили роботу з патріотичного виховання молоді, організацію свят, зльотів і конференцій різного рівня. Створення історико-краєзнавчого музею та озеленення міста – це теж її заслуга. Цей рік екології. Вся література, яка є, я все передам. 
Наталя Курасова каже, на її долю випало багато випробувань, але вона прожила щасливе життя. Щаслива і сьогодні, тому що незабаром з'явиться на світ її чергова правночка. У Придністровському державному художньому музеї розпочала роботу «Портретна майстерня». Її відкриття приурочене до Дня захисника вітчизни. Тим, хто відвідає музей в ці дні, зможе побачити на власні очі, як створюються в техніці малюнка та живопису відображення обличчя тих, хто пройшов дорогами війни і тих, хто вибрав для себе професію воїна. Це не майстер-клас для новачків. Сьогодні тут зібралися вже професіонали своєї справи – художники, викладачі та кращі студенти. Їх мета – створити образ воїна-захисника. Масштабний проєкт проводиться вперше. Жанр портрета – це один із трудних жанрів в ізобразітній. Жанр портрета – один з найважчих в образотворчому мистецтві. На наших виставках спілки художників рідко зустрічаються портрети. Тому що це дійсно вимагає великої підготовки, професіоналізму і таланту. Передати психологію, передати схожість з натурою. Ну і, звичайно ж, необхідно розвивати цей вид образотворчого мистецтва. Портрет з натури у режимі онлайн. На очах у публіки з'являються художні шедеври у ролі натурщиків, представники трьох поколінь – Михайло Кислицький і Володимир Громо, ветерани Великої Вітчизняної, Олексій Миротворець, а зовсім юний Ярослав, тільки осягає військову премудрість у кадетському корпусі. Зібрані серйозне обличчя. Все я намагався передати у малюнку. Ось зробив малюнок підготовчий. Тепер будемо працювати кольором. За словами художників, не можна намалювати правдивий портрет, не знаючи людину. Тому в процесі роботи співробітники музею знайомлять із біографіями гостей. Деякі самі з задоволенням розповідають про себе. Правда, час обмежений – всього дві години. Треба встигнути помітити всі тонкощі і в портреті передати найважливіше. Кажуть, що художник відчуває, малює так, як він собі уявляє. Навіть якщо він не знайомий з людиною, потім інші говорять, що він передав його суті характери, які знають тільки близькі. Окрім живописних і графічних робіт, образи воїнів були відбиті і в двох скульптурних портретах. Сергій Горбаченко вважає, що і скульптура передає емоції людини не гірше, ніж полотно. Ось такого захисника роблю вперше, такого красивого, мужнього. Це дуже цікаво. Професіонали вклалися у відведений час, а деякі навіть виконали кілька портретів. Підсумок – нова виставка до свята захисника вітчизни. Більше 20 робіт для відвідувачів музею і для історії в особах. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемося завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!